Mankind has always been fascinated by the thought of traveling in time. Over the centuries, there have been all kinds of ideas about how it could be done. But of course, time travel is impossible. Or is it? This is the story of Håkan Nordqvist, a man who claims to have visited the future. Jag har gjort att jobba på Öland. Och kom hem då och gick in i köket. Det var precis som att massa vatten på golvet här då. Tänkte jag, ja, det är något att röra under diskhorn. Och... Så jag hämtade verktygen då. Och in där och bör, skulle börja dona och grejer och det och massa här. Och nå åt det, för det var så långt in den där rörarna då. Det är fan. Jag fick krypa in där och han var bara kom längre och längre in där. Till slut i alla fall så, så blev det ljust och kunde ställa mig upp på det här. Jaha, och där får, jag, där får jag se mig själv i, som äldre då, kanske 70 och sånt där. It would be very easy to dismiss Håkan Nordqvist as a liar. If it wasn't for this. Det som som tur var då för jag tänkte det här kommer ingen tro på det finns inte en chans att folk kommer tro på det här så jag hade ju med mig mobilen så jag kunde filma det. Ja, vi stod där och <laughs> och tjafsade lite och ja, det var en riktigt god god chans var det hur gott som helst. Let's suppose for a moment that Håkan Nordqvist is telling the truth. If so, is there an explanation? We asked Hans Carlsen, professor in theoretical physics. Det finns en massa teorier om att resa i tiden. Det är en sådan teori i tvillingparadoxen. Det finns teorier kring svarta hål. Det finns teorier kring maskhål. En genväg mellan två platser i universum. Enligt fysikens lagar skulle dessa teoretiskt kunna uppstå. Sannolikheten är visserligen inte särskilt stor. Men de teoretiska förutsättningarna finns så att man kan inte avföra det. Nej, men jag vet ju bara att jag träffar mig själv i framtiden och att jag... Nej, men det här är jävligt gutt. Sen får ju folk tro vad de vill. Håkan Nordqvist stands by his claim. And scientists can't completely dismiss his story. Even so, the question remains, is this really possible? As Albert Einstein once said, the most beautiful thing we can experience is the mysterious. It's the source of all true science.